ഇങ്ങനൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വേണം ഇഞ്ചി ഈ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വേണം പച്ചമുളക് വേണം അതുകൂടാണ്ട് മുളക് പൊടി ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പോർക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് പെരട്ടി വെച്ചേണതാണിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ പോർക്കിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പം ആ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോർക്കിൻ്റെ നെയ് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളവും കുറച്ചൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഞാനിട്ട് ഒഴിച്ചായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയതും പിന്നെ ആ സത്തും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി രുചി കാരണം നമുക്ക് അതല്ലാണ്ട് കൂർക്ക സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിക്കാം ഇറച്ചി ഈ ഈ ഈ വെള്ളത്തിലല്ലാണ്ട് കൂർക്ക മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് വന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വേ വേന്ത ഈ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൂർക്ക കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കൂർക്ക ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിനായിട്ടാണ് വേ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മറ്റേ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം ഈ കഷ്ണം പോലെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കറിക്കരിയണത് ഇതുപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പീസ പീസായിട്ടാണ് എടുക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂർക്കയും കൂടെ ഇട്ട് ഈ അരപ്പിലിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂർക്ക ആ വെള്ളത്തോടു കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂർക്ക വെന്തു പോർക്ക് വെന്തു ഇനി ഇത് ഒലത്താനായിട്ട് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളിയും വേണം വെളുത്തുള്ളിയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അരച്ച് ചതച്ചെടുക്കുക നല്ല മഷി പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ കൂർക്ക വെന്തതും പോർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂർക്കയും പോർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഇനി നമുക്ക് ചതയ്ക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ചതയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ പാകത്തിന് ചുമന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുക ചതച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വളർത്താൻ തുടങ്ങാം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ല വെള്ളം വറ്റാണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനത് ഓർത്തില്ല ഓർത്താണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് സോറി ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം ഇതിന് വെഞ്ചിയും ചുമന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി നമുക്ക് നന്നാക്കാനായിട്ട് മടിയാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് അതായത് ചുമന്നുള്ളി നന്നാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം മുൻപ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക് എനിക്കും മടിയായിരുന്നുണ്ട് അപ്പനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ചുമന്നുള്ളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ചുമന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാം ഈ സ്പൂൺ ആട്ടാ ഞാൻ കാൽ സ്പൂൺ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവ് താഴെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ സ്പൂണിൽ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് കറി മസാലയാണ് കറി മസാല ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചാണ് കറി മസാലയാണ് അത് ചേർക്കുക അതൊരു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഒന്നൊന്ന് ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂണോളം മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടു ഇപ്പോൾ ഇത് മൂക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ വ
മൂപ്പിക്കാൻ പാട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഈശ കുറച്ച് ഈശയായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ശരിക്കും ഈ പോർക്കും കോ കൂർക്കയും കൂടെ ഉള്ളതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഈശ ഇട്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കൂർക്ക അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂർക്കയും പോർക്കും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതായത് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ശരിക്കും ആ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പാകത്തിനുള്ളൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇഷ്ടമായ പോർക്കും കൂർക്കയും കൂടെ ഉള്ള വിഭവം ശരിയായി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോർക്കും കൂർക്കയും കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം ചോ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം വേണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചപ്പാത്തിയും പോർക്കും കൂടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വിഭവം റെഡിയായി ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ കാതു കുത്തി കൈ തോലെ തൂക്കിയപ്പം കടച്ചില് മാറിയോടി പിന്നെ കാതു കുത്തി കൈ തോലെ തൂക്കിയപ്പം കടച്ചില് മാറിയോടി പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണാൻ എന്തോരു ചന്താടി കുഞ്ഞിച്ചേരു ദേവി